그렇게 정을 하고 있어. 그럼 시작할 때. 해. 어. 1분도 안 되는데 벌써 2만 5천 분이 들어오셨네. 와우. 아이. 헤이. 에이. 안녕하세요. 오랜만입니다. 전 지금 어디죠? 자카르다. 예, 자카르. 자카르. 뭐? 자카르. 자카르다. 그 영어식 발음이죠? 자카르다. 저희는 자카르타에 있습니다. Yeah. 자카르타에 있는 호텔에 있고 지금 저랑 이제 케빈 형이 룸메예요. 얼마 만에 룸메인지 룸메였던 적이 있었는지도 모르겠지만 호텔에서? <웃음> 응. 호텔에서 응. 있었지 않았어? 우리 인도네시아 아니었나? 호텔에서 아니었더라도 예전에 롯데월드에서도 같이 이렇게 다녔었고 음. Yeah, moon and sun <웃음> okay. 케빈 팔뚝 무슨 일이에요? 팔뚝이요? <웃음> 운동 제일 열심히 하는 저와 운동 제일 하나도 안 하는 사람의 조합이네요 안녕 지금 뭐 케빈 형또 여기서 댓글이 왜? 아니 <웃음> 내 얼굴을 봐야 된다 안 보였어 아좀 <웃음> 나와 형 괜찮아? 아니, 지금 편해 지금 편해? 아 아까 웃긴 댓글 쓴 <웃음> 선우 머리 예쁘다, 너 염색했어? <웃음> 염색했어라뇨, 형 언제 했어? 와, <웃음> 진짜 나 서운해? 이러면 아니, 하도 저희는 근데 너무 슉슉 바뀌어서 모르겠어요 맞아요 <웃음> 그리고 또 탈색하면 멤버들이 계속 헷갈려 하더라고요 청민이가 최근에 탈색해가지고 뒷모습만 보고 헤매봤는데 케미나 하는데 알고 보니 창민이야 <웃음> 머리색이 슉슉 바뀌다 보니까 잘 모르나 봐요 <웃음> 그리고 오늘 공항에서 <웃음> 우리 비행기 타러 갔는데 한 3층? 여기 위에서 어떤 꼬맹이가 있는데 창민이랑 머리가 똑같은 거야 아 염색된 그 어, 애기 나왔어 창민이 언제 저기까지 갔대 했는데 에이 그 정도는 아니야 아니 멀리 있으니까 아니 엄청 쬐끄만 애기였어 아니 엄청 쬐끄만데 멀 <웃음> 위에 있었어 위에 있었어 <웃음> 아니 우리 비행기 타기 직전에 음그 정도면 형이 그냥 눈썰미가 없는 거 아니야? 아니 영훈이 형이었나? 아 제이콥 형이 먼저 보고 어? 창민이? 어? 아니네? 그랬어? 어 그랬어? 어. <웃음> 와그 정도라고? 그 정도래요 여러분 아니 멀리 있어가지고 <웃음> 그냥 밥 먹었네요. 비행기에서 먹었죠. 어, 스테이크 맛있더라. 응. 너 잤지? 아니야, 나 중간에 주는 쿠키도 먹고. 쿠키가 있었어? 봐봐. <웃음> 난잠한 시간도 안 잤어. 아, 진짜? 그 뭐야? 거기서 그거 봤어, 스파이더맨. 노웨이 아, 홈. 한국어 자막이 생겼더라고. 고, 대한 그러겠지. 왜냐면. 거기는 없었어. 한국 편이. 어. 대한 항공이 때문에. 근데 다른 항공에는 없었단 말이야. 그래서 못 보고 있었다가 봤었는데 와 장난이더라고 봤어? 
봤지 극장에서 봤지 사실 그걸 보고 멀티버스를 봤었어요 네. 맞아. 응. 맞아 맞아 근데 나는 멀티버스를 보고 그걸 봤지만 그래도 재밌더라고 나형 스파이더 다 봤지 시리즈 응. 나도 다 봤거든 그래서 막 와, 뭔가 그게 있더라 어, 벅차 그러지 어, 막 벅차 <웃음> 그 주연들이, 그 주인공들이 그래도 좀 세월이 지났잖아 응. 근데 나와서 이렇게 연기를 셋이서 하는데 뭔가 서로한테 진짜 뭔가 그런 게 느껴지는 게 뭔가 나도 느꼈어 어, 맞아, 맞아 뭔지 알지? 어. 나는 딱 그때 그 자유의 여신사? 어 거기 그 이제 그 뭐지? 원래 이거 토, 토치 들고 있는데 어, 그 거기서 방패. 방패 들고 있잖아 음. 방패에서 딱세 명이서 딱 모여 있을 때그 아. 장면 제일 뭔가 어. 어우 맞아 스코인가 아니 이 정도 아니야 이거, 왜, 이거 2021년에 나온 영화인데 그거 보, 보는데 말 없이도 막 그냥 눈빛으로도 막 이렇게 하는데 그 각각 세월의 스파이더맨들이 맞아 <웃음> 와 아, 신기했어 어, 그게 너무 너무 신기했어 사실 뒷북이긴 하지만 저는 그때 그 타이밍을 놓쳐서 극장에서 못 봤거든요. 형 극장에서 봤어? 응. 와 부럽다. 와 사람들 반응 엄청. 어딱한 명씩 등장할 때. 그러니까 그 이게 이게 생겨갖고 그 숨소리가 생겨서. 들려 뒤에서 극장이. 뭐 <웃음> 이러지. 아 그리고 또그 멀티버스는 엑스맨 나올 때. 와 그때 그것도 진짜 <웃음> 이랬는데. 어나 지금 소름 돋았어. 그건 진짜 그. 아 진짜 나는 똑똑한 게 평행이론 그 멀티버스라는 걸 이용해 갖고 그렇게 막 영화와 뭔가 실제를 좀 넘나드는 거잖아 제작사도 다르고 근데 그거를 영화로 이렇게 딱 합쳐놓는 거 보고 와 진짜 와 이게 너무 멋있었어 멀티버스는 좀 자제합시다 못 보신 분들 많이 계실 것 같아요 아 그래? 멀티버스 어차피 아 그래? 응 근데 멀티버스 살짝 처음엔 좀 어려웠어 멀티버스 시작이 아 근데 너 완다비전 안 봤지? 그... 디프레 그... 있는 거그 그... 시리즈로 있는 거? 어. 그거 안 봤어 그거 보고 봐야지 감동이 맞아, 더 맞아. 하는데 안, 안 봤어 근데 너난 슬펐어 응. 완다 맞지? 응. 완다가 그렇게 될 수밖에 없었던 그 이유와 막 그런 게 너무 이해되면서 아... 너무 잔인하기도 하고 나, 나 되게 과몰입해서 봤어 원다비전이 아예 악당으로 되는 과정 그리고 그 블랙매직 배우게 되는 걸 음. 이제 완전 시리즈로 풀었는데 그걸 보고 멀티버스 보면 훨씬 더 재밌어 근데 난 그건 봤어 그 뭐지? 마블? 아니 그 이렇게 마법 쓰는 아니, 말고 다른 시리즈 같은 거그 디즈니 플러스에서 볼수 있는 거형 디즈니 플러스에서 그런 마블 시리즈 다 봤어? 다 봤지 다 봤어? 지금도 보고 있어 다 봤으면 그거 봤을 텐데 형도 자기의 아빠가 그 진짜 그 중국 배경인데 그 아빠가 그 이렇게 팔찌, 링 이렇게 달아갖고 샹치? 어 샹치인데 샹치의 그 다른 얘기야 어, 아닌가 샹치인가? 그 이거 아, 다른데 그 마블 찐 마블만 봐뭐다 ABC나 다른 방송국에서 만드는 그런 스피너프들이 있는데 음. 아마 그, 그런 거였을 것 같아 아니, 에로나 그래? 난 영, 그것도 영화였는데 아, 아 그래? 그러면 샹치 아닌가? 이거 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 링 달아갖고 뭔지 용 알아? 나오고 어용 나오고 그 샹치야 아 그래? 어 샹치 봤어요? 샹치 봤어? 샹치 봤어? OS 어 극장에서 봤지 <웃음> OST가 되게 좋아 팔팔 라이징 아 분들이 하셔가지고 예전에 나원원 뭐야 원 헌드레드 디그리즈 그거 커버했을 때 팔팔 라이징이 리트해줘갖고 맞아 맞아 아나 너무 너무 영광이었잖아 너도 들어가 팔팔 라이징 나? 사람 모여 그 팔팔 년생들만 들어가시는 거 아니야? 
왜 파크라이징에? 나도 모르겠어 나도 들어가고 싶다 <웃음> 멋있어 되게 여러 가지 하는 것 같아 맞아 쿠첼라도 하셨잖아 응. 멋있어 <웃음> 근데 뭔가 더 보이지 좋아하시는 분들은 약간 세계 세계관 이런 영화들도 되게 주, 좋아하시는 것 같아. 그래? 응. 근데 우리가 세계관이 없잖아. 킹덤 킹덤 있었지. 아, 아 맞죠 맞아 그거 있었구나. 사실 저희가 뭐 이렇다 할 데뷔 때부터 그냥 세계관 이런 거 없었잖아. 응. 그래서 뭐 되게 다인원이고. 그래서 되게 난할수 있는 걸 많이 생각했었단 말이야. 응. 예를 들면 예를 들면은 뭐 시간도 생각했었고 아. 시간 생각했었고 그다음에 뭐그 월도 생각했었고 뭐막 요일도 생각했었는데 이제 그런 게 어, 그런 게 어쨌든 다 나왔더라고. 그런 팀들이. 그래서 그냥 아 그냥 우리는 그런 세계관보다는 그냥 되게 여러 명의 소년들이 있으니까 그냥 그런 느낌으로 가는 거구나 <웃음> 싶었지 근데 오히려 우리는 또 그런 세계관이 정확한 게 정해지지 않기 때문에 여러 가지를 할수 있었던 것 같아 그 중세시대 막 이런 것도 틀을 안 받치고 어, 그냥 할수 있었고 왜냐면 그때그때 그때 그냥 우리 캐릭터 만들면 되니까 근데 팀 명이 약간 <웃음> 어렵더라. 아니 왜냐면 그 미국이나 유럽 갈때 이제 입국할 때 물어보잖아 왜 왔냐고. 음, 아 맞아. 공연하러 왔다. 팀 이름이 뭐냐. 또 보고 있으니까. Yes boys. 팀팀 명이 뭔데? 자꾸 이러는 거야. 아 근데 나 나한테도 그랬어. <웃음> 그랬어. 어. 너네 누구냐? 네. 더 보이즈다. 그래서 더 보이즈? 계속 이러더라고. 네. 그래서 Yeah, we are the boys. 그래서 이렇게 말해. 돼. The boys with the Z. 아 그렇게 제트라고 하면 아 그게 팀이구나 이래. 어. 그 매번 시도를 해봤는데 그게 제일 깔끔하더라고. 바로 이해를 하더라고. 그 나는 그런 <웃음> 팁이 있어. 입국 심사할 때도 솔직히 영어 간단한 거는 다 통하잖아. 할수 있잖아. 할수 있는데 이제 그거에 좀 심화 버전으로 갑자기 어려운 질문하거나 막 이런 걸 하면은 대답하기 힘들잖아. 음. 우리는. 우리라고 뭐할수 없지만 어쨌든 영어를 잘 못하면은 그래도 막 언제 가냐 어느 나라 어느 나라 어느 나라 가냐 어느 도시를 가냐 그것까지 대답했어 잘 알아들어서 느낌상으로 그래서 막 했고 알아 딱 했는데 그거 다음에 또막 뭐라 뭐라 하시는데 그걸 모르겠더라고 그래서 대충 딴데 보고 있었어 그래서 내가 이제 그게 생긴 게 노하우가 생긴 게 들어가서 이제 여권 주고 살짝 딴청해 딴청하고 뭐 당연히 나는 팀이라는 아, 그런 느낌으로 그냥 딱 가서 그 말씀 안 하시더라고 주지 마 땡큐 딱 나왔지 <웃음> 그래서 아 진짜 <웃음> 그래서 더 생활 영어를 배우고 싶었어 아... 그러니까 막 영어 막 잘하고 싶은 거 말고 그냥 딱 정도. 알잖아 그냥 뭐 해외 가서라든지 아니면은 뭐 식당에서 식당에서는 할수 있지만 그런 거 부럽다 나도 있어. 조기 교육을 할 걸. <웃음> 아, 진짜 늦지 않았겠지? 맨날 그래. <웃음> 아 왜냐면 진짜 아 시간이 늦어 없어. 가고 있어. 아니, 그러니까 어. 시간이 없어. 솔직히 시간 없는 건 핑계지만 시간이 없을 만큼 그걸 쪼개서 할 만큼의 사실 그 정도의 욕심도 사실 아니긴 한데. 근데 저 항상 가사 쓸 때나 그럴 때가 너무 힘들어. 근데 솔직히 그냥 뭐 뭐가 되지? 책? 그런 어플? 그런 것보다 그냥 드라마 보는 게 제일 빨라. 자막 없이? 자막 없이. 왜냐면 나도 물론 한국어 못하 아예 이제 처음 배우는 건 아니었는데 드라마나 이제 영화 자막 키고 보면 아 이게 이런 영어 그 문장이 이렇게 표현되는구나 이렇게 인식이 되더라고. 음. 그래서 스파이더맨 보면서 하나 외운 거 하나 알아 안 거는 뭐뭐 이렇게 하다 했을 때 디어 이렇게 하는 거 하나 배웠어. 
deal. Deal. Okay. 말고. Deal. 이렇게 좋아. 그런 생활의 영어. 약간 콜이랑 비슷한. 어. 콜. Deal. 뭐 이렇게 하자 했을 때. Deal. 너도 할수 있어 선우야. 그래. 나는 그거는 많이 배웠어. 어렸을 때 아빠 때문에 영화를 엄청 많이 봐갖고 그 그냥 그 사람들의 뭐지 그냥. 말투나 그런 그런 뉘앙스 있잖아 음. 언어의 뉘앙스 그냥 그런 것만 조금 알고 있고 그래서 너가 뭔가 다른 멤버들보다 <웃음> 영어 뭐 가르쳐주면 훨씬 더 습득하는 게 어, 빨라 그러니까 그런 뉘앙스만 딱 알고 있어갖고 하... 확실히 이렇게 보고 듣고 하는 게 효과가 있다니까 어. 방탄 R M 선배님도 아, 드, 너무 대단한 드, 것 같잖아 드라마 보고 배우셨다고 하셨잖아 그러니까 응. 와. 그거 넷플릭스에 있어, 똑같은 거 나도 되게 재밌게 보고 있어 뭐, 뭐 프렌즈 이런 프렌즈. 거? 프렌즈, 어. 어 혹시 내가 이게 국어 이상을 한다 하시는 분? 이게 국어 할수 있다 위에 이거 댓글이 느려져가지고 반응이 늦게, 늦게 올라가 그래서 응원 분이 들어오셨어요. 한국어랑 speak two or more languages? 한국어랑 외계어. 외계어. 한국어도 잘 못해요. 솔직히 저도 한국어를 잘 못해요. 한국어 한국어도 너무 어렵죠. 그 말을 내가 하고 싶은 말을 표현하는 게 형도 아직 쓸때 어렵잖아. 나도 어렵지. 정확하게 표현할 수 있는 게. 음, 그리고 한국어 다그 <웃음> 언어 자체가 되게 한자도 있고 해가지고. 맞아. 엄마한테 물어보는데, 아니, 엄마랑 대화하는데 가끔 뭐 성경책이 되게 고급 단어들이 많으니까 엄마는 한국어 가 훨씬 더 편하신데. 가끔 영어로 읽을 때가 더 이해가 된, 되는 경우가 많, 많다고 하시더라고요 음, 뜻이, 뜻이 정확하게 그 영어로 보면 은 나와 있으니까 응. 한국, 한국어는 같은, 같은 그 의미에 어, 그게 엄청 많잖아 그치. 뭐지 뭐라 해야 동음이의어, 동음이의어라고 하나? 동의어지 저기 뭐라고 <웃음> 그럴 거야 동음 동음 의의어 동의어 아니 동음 이의어인가 의의어인가 <웃음> 있어 그렇게 어쨌든 저희도 이제 자카라 타 엄청 오랜만에 오는 거잖아요 맞아요. 네 그래서 우리 팬분들도 많이 기다리셨을 것 같고 지난번이 팬콘 아니었나 팬콘 자카라 타 팬콘이었을 것 같은데 그 이후로 온 적이 없어 음음 그랬던 것 같아 그래서 저희 진짜 기대 많이 하고 있고 공연도 잘 마무리하고 갈 생각입니다 또 사실 뭐야 그 투어가 끝나고 한국에서도 진짜 정말 바빴어요 네, 진짜 하루도 못 쉬고 이렇게 막 했는데 진짜 저희가 앞으로 보여드릴 게 많기 때문에 사실 안 쉬고 하는데도 시간이 부족했어요. 더, 더 시간이 필요할 정도로 더 많은 시간이 <웃음> 있었으면 그래서 두 배로 해야 돼요. 두 배, 세 배로 집중해야 되고, 딱 지금 시기가 그런 것 같아. 지금, 뭐야. 집중을 잠깐이라도 못해서 살짝 뒤쳐져 버리면 음. 따라잡을 수 없는 맞아, 맞아. 문제 알지. 그래서 되게 긴장해야 되는 그런 시즌이에요. 왜냐면 이제 또 저희가 우리가 이제 월드 투어 하고 이제 앵콜 앵콜 코너 하는데 이제 동선이 다 바뀌잖아 음흠. 바뀌고 이제 또 저희가 그런 규모에서 콘서트를 처음 해보기 때문에 저희들도 이제 처음 경험하는 거고 맞아요. 예 있어봤자 이제 돌출 아이자 형태의 그런 무대. 어. 
뭐 근데 아니면 이번엔 세 개잖아. 어 그래서 와 네. 이거를 와, <웃음> 그, 어떻게 잘 거의 마라톤이던데. 어. 그러니까 그 그게 있어 진짜 춤추는 거보다 그 뛰어다니는 게더 맞아 맞아. 나, 나 그거 그 뭐지 그 지도 같은 거 뭐라고 부르지? 좌석표? 좌석 뭐 배치도? 어그 배치도랑 그 저희는 미리 봐. 봤었거든요 무대가 어떻게 생기지. 음, 그렇지. 와 근데 딱 보자마자 춤추는 데는 원래 이제 음방하는 무대 정도는 엄청 조그만데 뛰어 놀아다니 공간 공간이 훨씬 더 커져가지고 맞아. 진짜 뛰느라 바쁘겠다 <웃음> 생각 <웃음> 생각하게 되더라고. 근데 콘서트가 뛰어다니는 맛이니까 재밌을 네. 거야. 저희도 재밌게 한번. 모든 걸 놓고 한번 해보겠습니다. 얼마 전에 티켓팅 했던 것 같은데? 맞아요. 맞나? 오시는 분? 선 예매, 선 예매. 선, 아, 선 예매야? 그 더비 사, 사기 분들. 아. 응. 우리 더비 사기, 뭐 상기 가입하신 분들은 저희 막 코로나 때문에 콘서트 못 하고 막 그래가지고 엄청 많이 기다리셨겠다. 근데 저희도 뭔가 이제 케이콘. 서울에서 느끼고 뭐 저는 다른 멤버들 모르겠지만 저는 개인적으로 서울 케이콘에서 이제 소리 지르는 무대였죠 소리를 음. 지를 수 있는 무대였죠 했는데 그래서 뭔가 그 후로 준비하는 모든 게 달라졌어 맞아 약간 그러니까 마음가지 어 확실히 왜냐면 3년 동안 데... 너무 조용했어요 데뷔한 데뷔해서 팬들 본 것보다 안본게더 많으니까 그치. 그래서 케이콘에서 한번 느끼고 진짜 준비하는데 뭐, 뭐든지 뭐 녹음이나 이제 콘서트 준비나 여러 가지 준비를 하는데 이제 이걸 진짜 사람 앞에서 보여주는 거니까 맞아 이게 다시 뭔가 깨닫게 되, 되더라고요 음. 왜냐면 사실 그런 게 있었어요 어쨌든 뭐지? 그 카메라만 있을 때는 뒤에 있을 때 내가 안 보이잖아 카메라 앵글 밖에 있으면 난안 보이는 사람이란 말이야 무대에서 근데 그래도 어쨌든 열심히 하고 해야 되지만 심리적으로 그런, 그런 게 있었어요 지금 나는 아무도 봐줄 수 없고 음. 너 직캠이 없는, 인, 없, 있지 않은 이상 음. 어? 이게 뭐 이렇게 전체적으로 그림을 준비했지만 카메라 앵글들은 다 다르잖아 그래서 내가 이 여기에서 이런 걸 노력하고 이렇게 했지만 결국에는 그냥 이렇게 이렇게 조금 조금씩 이렇게 잡히는 거 외에는 솔직히 볼 수가 없잖아 뭐첫방 무대 뭐 무대 직캠 이런 거 빼고는 그래서 사실 거기서도 딜레마가 많이 왔었는데 이제는 그 콘서트에 가거나 뭔가 그렇게 사람분들 이제 팬분들이 계시면 사람 <웃음> 분들 <웃음> <웃음> 그 거기 가면은 나만 보는 사람도 있을 거고 그치. 어쩌다가 나를 보는 사람도 있을 거고 그치. 어. 그리고 내가 앞에 있지 않아도 뒤에 있거나 내 뒷모습을 보거나 예기치 못한 상황에 또 사랑에 빠질 수도 있는 거고 그치. 응. 아니면 저기 위에서 다 보이는 맞아. 사람도 있을 거고 음. 그런 거가 확실히 더 그런 좀 자극을 주더라고요 그래서 빨리 골콘도 하고 싶고 이제 자카르타에 왔으니까 우리 팬분들도 오랜만에 뵙는 만큼 우리가 이만큼 좀 성장을 했고 어, 이런 곡들을 실제로 보여드리겠습니다 뭐 이런 식으로 해서 아우. 보여드리고 왜냐면 팬분들이 직접 뭐 자카르타 팬분들 같은 경우는 직접 본게 디디디 블룸블룸에서 멈추지 않, 않았나? 그지 거기서 멈췄을 것 같은데 직접 본 그치. 무대들이 리빌 전까지 어 리빌부터 뭐 전혀 못했으니까 그딱 그 거기서 멈춰 있다는 게나 사실 마음이 아파 아... 진짜 어, 진짜 막 그렇게 옛날까지 아니지만 옛날이잖아 그치 아 근데 어찌 됐건 왔습니다 Jakarta we are here yeah let's have fun deal 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 <웃음> 3년 전 3년 전에 케빈 형이 몇 살이었죠? 21? 아니 나 지금 만 21? 맞나? 아 
24시 2021년 어 맞아 형이 왜 24시야? 그럼 25시잖아 그러니까. 그럼 25시야 만 24시 에이씨 만나로 누가 쳐? 어 생일 지났으면 어 헷갈려 25시고 25시야 그러니까 만 아, 빼고 그래, 그래, 그래. 그러면 22살이었을 때네 나보다 한살 어렸을 아. 때 근데 저희가 이제 어 여러 사람들 만나잖아요 뭐 이제 크리에이팅 스타일리스트나 뭐 포토그래퍼나 여러 사람들 맞아 이 인더스트리에서 다양한 사람들을 많이 만났는데 오랫동안 안 보다가 저를 보는데 이미지가 와, 많이 발전했다고 말씀을 맞아. 많이 해주시더라고요 <웃음> 형은 아이덴티티가 살아난 느낌이야 사랑? 살아났다고 아, 살아났다고? 응 근데 저도 인정 뭔지 알지? 그러니까 아. 물론 그전에도 케빈 형의 음색이나 뭐 무대나 형이 갖고 있는 그 특유의 그런 바이브나 그런 거 있었지만 내가 몰랐어 어, 형이 모르고 그걸 어떻게 사용하는지도 몰랐었던 거 몰랐어. 같아 몰랐어, 몰랐어, 몰랐어 근데 이제 형만의 그게 확실히 생겨갖고 난더 좋고 얼마 전에 방에서도 형이 뭐, 뭐 노래 틀었잖아, 형 노래 그거 뭐야 레디가가? 아니 형 형이 부른 노래 뭐 자막 띄어 아 어. <웃음> <웃음> 조금만 기다려주세요 아, 아 괜찮아 어차피 며칠 음. 안 남았어 근데 어. 어, 너무 좋았어 듣기 좋았어? 응 음. 그래서 어? 어? 어떤 가수가 부른 거지? 했더니 나였어 다른 이 가수가 부른 거더라 <웃음> 근데 몸도 몸이지만 그래도 진짜 자신감이랑 사람에게 아주 큰 변화를 주는 것 같아요 뭐? <웃음> 몸에도 자신감이 생겼어? 아니 몸은 솔직히 왔다 갔다 했잖아 많이 통통했다가 그 예전에는 말았다가. 통통했었지 기디업 때 통통했었지 응. 아니 데뷔 전부터 아니 데뷔 전에는 아예 다이어트란 단어 내 입에 담아본 적이 없었지. 음, 그렇지. 그래서 그땐 살짝 그 푸근한 푸근한 느낌이 있었는데 좀 듬직한. 음. 근데 한참 이제 살 빼다가 스틸러 아 로트킹 끝나고 삶의 위기를 느꼈어. 이러다 <웃음> 죽겠다. <웃음> 너무 빼서? 아 맞아 그때 형. 어 너무 여기 말했어. 해골처럼 여기 막 음영지고 난리도 아니었어. 맞아. 스틸러 직캠 가끔 올라오면 이게 괜찮나? <웃음> 내가 걱정하게 되더라고 음. 그래서 그 이후로 건강을 위해 몸을 키우다 보니 근데 지금 너무 멋 지금 완전 핸섬 가이야 진짜 육체적으로 변화가 생기니까 심리적으로 변화가 생기더라고요 어, 아, 그 주위 운동하는 사람이 다 그런 다 그런 말 하는 것 같아 근데 진짜 운동을 하니까 정신이 깨끗해지고 맞아. 말 가지고 깨끗한 건지는 모르겠지만 <웃음> 그러니까 뭐 말로는 그러겠지 <웃음> 응. 하지만 뭔가 어쨌든 온전히 집, 자기 발전이잖아 응. 집중할 수 있는 게 생긴 거잖아 그래서 그걸 하면서 성취감도 느끼고 어떻게 보면 가장 가까운 도전인 거잖아 가장 그치? 쉽게 할수 있는 쉽지 응. 않지만 가장 그냥 내가 의지만 먹으면 바로 이렇게 할수 있는 그치? 왜냐면 하는 만큼 그거는 정직하게 성과가 보이니까 그치, 그치. 그래서 그런 걸로 되게 자신감 사는 사람들도 많고 그렇더라고 근데 나는 그 PT 처음 받을 때 노답이었어 <웃음> 아, 왜냐면 내, 내 체질이 근육이 안, 안 생기는 체질이에요 음, 그래서 말랑말랑 푸딩 체질인가? 근데 오히려 이런 체질이 그 근육에 무리가 많이 안 가는 아 그래? 체질이래 유연해서 음아너형 유연했지 이형그 효진 쌤이랑 <웃음> 효진 초이 아시죠 여러분 효진 쌤 효진, 쌤, 효진 쌤이랑 뉴 형이랑 <웃음> 셋이 살때 다리 찢게 하는데 형 엄청 형만 엄청 많이 늘었어 나 그때 잤어 그러니까 다리 소리 지 비명 지르는데 나는 잤어 그러니까 막 <웃음> 결국 딱셋 중에서 보면은 형은 이제 막 큐형 주연이 형처럼 막 다리 찢고 막 그러잖아. 음. 
아니 그 쌤이 원래 이건 매일 해야 된다고 레슨이 한 일주일에 한 많으면 세 번이었던 것 같은데 매일 집 가서도 맞아 매일 집 자기 전에 뭐 3분 5분 어, 동안 맞아, 맞아, 맞아. 하라고 하셨거든요. 근데 난 했어. <웃음> 나는 그날 그말 듣고 한번 했지. 한번 했어. <웃음> 찬이는 한 번도 안 했다. <웃음> 근데 진짜 몸 관리라는 게 그냥 마음만 가지면 충분히 하실 수 있습니다. 아니 지금 영훈이 형막 운동하고 상현이 형 운동하고 막 난리 났다니까 지금. 근데 난 진짜 대단한 것 같아. 영훈이 형도 막 대내 대기 시간에 계속 푸시업하고 있고 이 형은 덤벨 들고 다니고 막. 아니 해외를 덤벨 들고 간다니까요. <웃음> 아 억울한 게 갓생 때 갓생 찍을 때 응. 저 덤벨 챙겨갔거든요. 근데 카메라 안 찍혔어. 그러니까 그게 찐 갓생인데. <웃음> 그거 막 들고 있고 막. 그래서 진짜 멋있어. 그거 지금 사탕 빨아먹는데 참. 입이 심심해. 어, 너무 맛있다 이거. 음. 아 그거 봤죠. 스트리트맨 파이터 예스 와 장난 아니던데? 와우 와나 그거 일단 그 원밀팀 아그 화이팅! 영준쌤과 구영쌤이 물론 영준쌤은 저희가 뭐야 리빌 이후로 같이 작업을 하지는 못했지만 그때도 막 이렇게 열심히 쳐서 보여주시긴 하셨는데 와 진짜 나 아이돌 막 구형세와 오는데 힘이 생겨. 오 아. 그... 그만큼 힘이 힘을 너무 잘 쓰셔가지고 와, 와. 미쳤어 미쳤어. 그래서 나는 그거 보고 구형 쌤도 그렇고 영준 쌤도 그렇고 영준 쌤이 구형 쌤보다 한살 형인이시더라고. 아 너무 충격이었어. 물론 구형 쌤이 노안이라 한게 아닙니다. <웃음> 구형 쌤이 진짜 잘생겼잖아. 그쵸 미남이시죠. 어 근데. 아 저렇게 연차가 쌓이고 뭐 했지만 진짜 미친 듯이 노력을 해갖고 저 자리에 올라서 그런데도 저런 퍼포먼스를 보여주는구나 막 이런 거가 아 너무 감동했어 근데 물론 진짜 완전 막 요즘 막 저희도 어떻게 보면은 댄서분들이랑 가장 근접한 그런 근접하게 있는 직업이잖아 그쵸. 우리가 물론 그냥 스트릿신에 계시는 분들도 계시지만 어쨌든 이제 안무가님들이 우리 안무를 짜주시고 댄서분들께서 우리 무대를 더 이렇게 풍족하게 풍요롭게 뭔가 딱 채워주시고 이런 거에서 되게 막 영블러드들 영블러드 엄청 많잖아 음. 근데 거기서 딱 뭔가 클래스를 딱 보여주는 느낌이었어. 너무 보기 좋고 뭔가 오, 뿌듯하고 왔어. 너무 자랑스러워. 왜냐면 이제 우리 쌤인데도 자 뭔가 와 자극 받았어. 왜냐면 본인이 잘할 수 있는 트렌트를 가지고 있는데 이제 저희랑 작업하는데 이제 리밋이 굉장히 많잖아요. 이제 파트 챙기느라 그리고 파트 챙기고 실력적인 것도 있고. 있고. 그, 그쵸 그쵸. 그래서 본인이 이제 움직이는 대로 세상에게 보여주는 게 너무 너무 보기 좋아요. 왜냐면 항상 가르침만 받다가 딱 이런 느낌이에요. 되게 스승과 제자인데 스승님이 항상 뭐 이렇게 이렇게 하라서 스승님의 실력을 제대로 우리가 눈 앞에서 직접 젠지하게 하는 걸본 적이 없다가 갑자기 어떤 데를 나가서 그 스승님이 
우와 이렇게 하는 걸 보니까 어, 저런 분에게 가르침을 받았습니다. 항상 음. 이런 맞아. 이런 느낌이에요. 그래서 어제, <웃음> 어제 방송 그 유튜브에 올라온 거다 봤는데 아 그리고 내 최애 팀은 일단 엄밀 팀하고 Just Jack, Just Jack도 그렇고 거기 위덴 보이즈? 위덴 보이즈 미쳤던데? 아니 그그 그 거기가 미쳤어. 일단 뮤비처럼 하셨잖아. 나 킹이라고 이렇게 벨트 한 다음에 막딱 뒤로 빵빵 눕는 부분 알아? 와 거기서 나는 거기서 완전. 나는 원밀리언 선곡부터 너무 좋았어 그 시아 노래 있잖아 음. 시아 노래에 그러니까 힙합적이면서 현대적인 스타일로 하셔가지고 근데 구성이 너무 예뻐 그러니까 아니 나는 되게 그냥 어쨌든 설렁설렁 추셔도 간지가 나는 사람들이잖아 음. 근데 그 구성이랑 표정이랑 막 조명이랑 이런 게 진짜 하나도 뭔가 자기 자신을 그냥 믿고 그냥 노력을 그냥 믿음으로 좀 대처하는 그런 느낌이 하나도 안 들고 그냥 완전 최선을 다하는 진짜 느낌이었어. 아, 방 방청객 없나? 같이 가고 싶어. 가고 싶지. 너무 가고 싶어. 초대해 주세요, 스맨파님들. 저희 방청객으로 가서 열심히 직관하고 싶습니다. 응, 티켓팅 저희도 해야 되면 하겠습니다. 더비들이 겪는 그런 것들 저희도 한번 겪어보겠습니다. <웃음> 어, 흘렸어? 선우도 없다. 선우도 없다. <웃음> 너무 선도 특히 너다운 걸 그런 어디서 쓰는지. 공구 좀에 샀지. 한국에서? 아직도 많더라고요. 맥주 맛도 있어. 음, 아그 라인이구나. 음. 되게 웃긴 게 한참 이제 데뷔 초 때는 회사 회사에서도. 비욘세 언급 자제 하라고 했잖아. 근데 회사도 더비들도 마찬가지로 포기했다. <웃음> 아 왜냐면 이제. 아 그게 아니라 뭔줄 알아? 아 솔직히 누구 팬심을 누가 막아? 그지? 그 아, 아 응원한 거 누가 막아? 하지만 어쨌든 뭐 나는 나는 뭐 그런 거에 전혀 개의치 않았지만 난 얼마 전에 그 형이 포스터 같은 거 사진 올렸잖아. 난 그거 보고 아, 이 형은 광기다. <웃음> 저 정도면 광기다 싶어서 그냥 난 형을 리스펙하게 됐어. 아니 거기 그그 그 앨범 자켓이 파리였거든. 응. 파리 왔는데 해야죠. 해야, 해줘야지. 해야지. 응. 아니 근데 왜냐면 이게 <웃음> 팬심을 공감하는 거죠. 그렇지. 저도 똑같이. 아니 누군가를 응원하는 마음은 나는 너무 너무 좋은 마음이라 생각해. 너무 특별한 마음이라 생각해. 며칠 남았지 이제? 이주 컴백? 응. 근데 그런 해외 퍼커스도 컴백이란 말을 써? 어 엄청 장기간 동안 활동 안 하다가 돌아오면 컴백이라고 해. 음. 응. 한 10년 정도? 5년 10년? 아니 5년 아니다. 10년. 아, 근데 그래? 우리는 나올 때마다 컴백이잖아. 아, 맞는 말이긴 한데. 그치. 왜냐면 팝 가수들이 컴백을 한다는 그런 느낌의 문장을 본 적이 없는 것 같아서 뭐라고 해 그러면 그냥 나온다? 음이 New Release. 음. 근데 비욘세도 6년 만에 솔로 앨범 처음이야. 음. 그만큼. 와형 얼마나 기대되겠어. 물론 이제 중간 중간 다른 앨범들도 있었지만 라이언 킹. 음. 최근 이제 솔로 앨범이 Formation Lemonade Lemonade Lemonade? 어 그때 우리 꼬미남 부식집에서 레모네이드 서빙 해주면서 애기들한테 
근데 혹시 비욘세 지원이 있니? <웃음> 그때 나왔던 앨범이 마지막이라고요 <웃음> 애기들한테 비욘세 좋아하니라고 그랬어? 어 진짜 아니 왜냐면 해외에서 온그 유학생들이 있었거든 아, 아, 아. 꼬맹이들 그때 <웃음> 무슨 정신 상태인지도 모르는 그치, 그때, 상황이었어요 그때는 반 수면 상태였어 맞아요 우리 다 저희 진짜 꽃분이 때 아... 아이돌이 이런 거구나 솔직히 아이돌이 이런 거구나도 못 느꼈어 내가 왜 여기서 음식을 만들고 맞아, 있지? 맞아, 맞아. <웃음> 내가 왜 음식을 만들면서 이렇게 힘들어 하고 있지? <웃음> 그런 게 가장 컸지 물론 그때는 팬이라는 존재가 너무 낯설기도 했고 그래서 막 버스킹 막 형들 냉면 부르고 막 그런 게 너무 어 내가 지금 이게 뭐 하는 거지? 나는 그냥 분당 분당 그냥 땅꼬마였는데 이렇게 하지 싶다가도 이제 잠 하나도 못 자고 이제 음식 만들고 와 이게 뭐지? 이게 어, 이게 그 사업하는 사람의 그건가? 이런 것도 느끼고 근데 이제 하트 하트 비트? 응, 응 하트 투 하트 하트 투 하트 응. 그때 우리가 처음 그막 두때든 때든 때든 I don't need you more 그거 했었잖아 응. 그때 이제 느꼈어 아 이런 거였구나 응. 응, 그치. 저는 꽃분이 하면 그 브루노 마을스 메들리 그때 음. 피아노를 치는 걸 보면 네? 못 들어줘? 아니 더잘 쳐? 지금 내가 너무 이게 한숨이 나와. 아. 이게 너무 오랫동안 이제 못 치는 기간들이 기니까. 그래도 형 감각은 금방 돌아와. 그래서 틈틈이 피아노 치고 있답니다. 왜냐면 피아노는 운동처럼 이제 그냥 어 피아노 쳐야 되겠다 해가지고 바로 칠수 있는 게 아니라. 그렇지. 피아노가 있어야 되잖아. 어, 맞아. <웃음> 피아노가 있어야지. 응. 피아노 있는 게뭐 쉬워? 그래서 형이 이제 뮤뱅 큰 대기실에 피아노가 있어요. Yes. 거기 가면 피아노 계속 치죠. 거기 저희 모여 거기서 모여서 막 이거 쳐줘 이거 쳐줘 하면서 노래 부르고. 응. 그래서 뮤뱅 갈 때마다 설레. 그만 가 줄까 봐. <웃음> 응? 거기 거그막그 그 대기실 가면은. 피아노 칠수 있어서? 아니 그 방만 있는 게 아니야 다른 방들도 있잖아 그 아, 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 그 건너편에 화장실 아, 있는 아, 그쪽에 맞아 음방 와 재밌겠다 재밌겠다 사실 이제 팬분들 오시는 음방도 우리 지금 몇년 만에 하는 거야? DDD가 마지막이니까 2020년 디디가 내가 스무 살 때였나? 어 맞네. 아 유럽콘 전 그때 시상식 시즌이었으니까. 그러니까 음방. 음방이면? 막 전출 나가고 이런 게 디디가 마지막이었잖아. 팬들 계신 그... 분들. 와 음방도 이제 저희 컴백하면은 3년 넘게 이제 처음 그걸 또 느끼는 거예요. 와우. 어떻게 버티셨나요? 오 마이 갓 진짜 더비들 대단해 저희가 빨리 이제 끝내주게 찾아가서 더비 앞에서 1등 한번 해보고 싶다 진짜 뭐막 압박 주는 거 아니에요 그런 그런 뜻이 아니라 그냥 기쁨을 더비들이 준 기쁨을 더비들이랑 온전히 좀 나누고 싶은 마음. 그때 너무 아쉬웠어 블룸블룸. 야 맞아 하필 하필이 <웃음> 그때 하필 또 우리가 또 거의 못 있어갖고 와 진짜 이 순간을 위해서 나중에 올 순간을 위해서 그렇다고 생각해요. 왜냐면 우리는. 최근에 활동도 너무 감사하게 해도 음방 여섯 군데에서 막 맞아요. 다 상을 받고 그랬었잖아 그게 솔직히 진짜 
너무 어떻게 보면 말도 안 되는 거잖아 그런 순간들도 지나고 이제 더 좋은 순간들이 온, 올, 왔을 때 이제 더비들이 딱 그때 이럴 때의 더비랑 만나자고 아껴둔 느낌이에요 예. 진짜 대위 초 때는 진짜 상상도 못 했었는데 음. 사실 전출 나가면 나는 솔직히 이런 그런 거에 되게 자존심이 상했단 말이야 그러니까 음. 괜히 나 혼자 그랬었지? 항상 앞에 있는 사람들이 너무 부러웠어 음. 그리고 나는 근데 어느샌가 그냥 전출 나가면은 자연스럽게 그냥 뒤에 있던가 옆에 그냥 들, 자연스럽게 걸로 가는 게 어느 순간은 내 스스로 당연해지는 거야. 음. 그난 그러니까 그게 내 스스로 용납이 안 들었더라고. 너무 어? 왜 이게 내가 지금 당연해지고 그냥 당연한 듯이 아무런 감정이 들지 않지라는 걸 느끼는 순간 되게 뭔가 다시 막 속에서 부글부글 타올랐어. 그게 그래서 어 같은 직업이고 같은 걸 하고 있지만 더잘 해야 되겠다. 그래서 나도 언젠가 저렇게 진짜 앞에서 이제 그냥 뭐 기대도 안 하고 그냥 당연히 뒤로 가는 게 아니라 이제 과연 할수 있을까? 1등을 이제 그런 조마조마한 뭔가 그런 긴장감을 느끼는 순간이 왔으면 좋겠다 이렇게 생각했지 음. 1등 우리가 이번에 할수 있을까? 왜냐면 그런 생각조차 못 했었으니까 근데 이제 그런 생각이 이제는 조금이나 든다는 게 너무 더비분들한테 감사하고 그건 더비분들이 성장해 주셔갖고 일궈내 주신 거기 때문에 그건 진짜 너무 감사드려요 저희가 성장을 해야 되는데 우리 더비분들께서 그런 걸다 해주시니까 그래서 저희가 더위분들의 그런 속도를 좀더 따라 맞춰야겠죠 더위분들이 많이 이제 어떻게 보면 더위분들도 많이 성장해 주신 만큼 저희가 그거를 빨리 따라 잡아야죠 저희도 그 정도의 받는 사랑만큼의 그런 그런 값진 아티스트가 될수 있도록 맞춰야죠 그런 거에 있어서 형은 정말 잘하고 있다 생각해 내가 얼마 전에 한번 생각했어 얼마 전에 혼자 이제 차를 타고 가면서 형에 대해서 생각했단 말이야 무슨, 무슨 생각? 그러니까 딱 형만 생각했어 형 생각했는데 나, 나랑 비유해봤어 일단 형이랑 나랑 공통점이 되게 음악을 많이 좋아하고 음악 오로지 음악 때문에 왔잖아 그런 점이 있어서 케빈 형은 혼자서 조용히 진짜 되게 계속 하고 있구나 뭔가를 그러니까 뭔가 계속 하잖아 형은 그러니까 뭔가를 계속 하고 있구나 그래서 그래서 계속 나오잖아 뭔가 그래서 아 틱톡까지 포함해서 아 그치 치면? 오케이. 왜냐면 계속 그것도 형이 창작을 해내는 거잖아 음. 뭐 영감을 받고서 그래서 그냥 그걸 생각했어요 케빈 형 계속 혼자서 이렇게 계속 꾸준히 하고 있구나 그래서 아 진짜 저런 에티튜드가 맞는 건데 사실 이 직업을 하면서 저는 재밌어서 하는 거예요 재밌어서 하고 부담 오히려 부담감 가지고 하면 더안 돼? 즐겨야 맞아. 그래서 사실 요즘 저희가 이제 횟수로는 5년 차인가요? 5년 반? 2017년 7, 8 5년 반 정도 됐나? 아니면 은 4년 반인가? 어쨌든 횟수로는 5년이잖아 음. 그런 시점에 와서 어, 하트 날려주세요 빨리 <웃음> 케빈이 하트 왜 갑자기 하트야? 원래 갈 때쯤 하트 주는 거 아니야? 아니 가라고 막 하는 게 아니라 <웃음> 더비분들 저... 우리가 고맙다고 얘기해요. 아... 더비분들도 고맙다고. 아유 재밌네. 잠깐 이런 이런 순수한 사랑이 난 너무 너무 귀엽지 않아? 
아니 너 진짜 진짜 좋아서 이렇게 얘기해 줬는데 그걸 또 이렇게 막 보여 주려고 하는 게그 마음을 보여 주려는 게 너무 <웃음> 귀여운 것 같아요. 지금 한국은 1시 넘었거든. 어, 1시 1시 22분인가? 어. 딱 침대에 누워서 이렇게 어두운 방에서 위에 보면서 하트 누르는 거 상상 너무 귀엽다. <웃음> 그러니까 귀엽다니까. 아, 그래서 진짜 솔직하게 막 얘기하면은 수로 5년이 되는데 정말 어 뭔가 다시 좀 불을 지펴야 되는 느낌인 것 같아요. 뭔가 우리 매년 중요하다고 하잖아. 항상. 아, 알지. 항상 중요하지. 항상 이번 년도 <웃음> 중요해. 이번 년도 잘 못하면 끝이다. 뭐 저번 이뭐저 작년에는 이번 년도 잘 못하면 우리 끝이다. 이번 년도 이번 년도 잘 못하면 끝이다. 왜냐면 이게 사랑이 영원한 게 아니기 때문에. 계속해서 움직이고 뭔가 보여줘야 되는데 뭔가 다시 한번 좀 그걸 생각해야 될것 같아 내가 왜 여기 있고 뭘 하고 싶었고 어떤 걸 보여주고 싶었고 팬분들은 물론 감사하게도 막 잘하고 있어요 이렇게 해주시잖아 근데 사실 스스로 생각해도 내가 잘하고 있나 막 이런 생각 들잖아 뭐 형은 어떨지 모르지만 하, 그래서 내가 진짜 잘하고 있는 건가? 왜냐면 팬분들은 용기 주시려고 그리고 정말 우리한테 사랑을 많이 찾아내 주시니까 그거를 받고 정말 잘하고 계시다고 감사하게 말씀해 주시는데 사실상 잘하고 있다고는 생각 안 하거든요 그래서 이거를 어떻게 해야 될지 나는 요즘, 요즘 완전 그냥 그런 생각밖에 없어 근데 라이브 이제 되면 이런 거 시작하니까 달라진 점 없어? 달라진 점이 그거야 이제 무대에 대해서 일단 무대에 대한 내가 임하는 그런 태도? 음. 태도가 그런 게 나도 몰랐었는데 어느 순간에 어느 순간부터 그매 무대마다 내가 어떤 걸 보여줘야겠다 하는 한 무대 한 무대 내가 이걸 보여줘야 되겠다라는 이런 강한 어떤 그런 나만의 그런 욕심 같은 게 어느샌가 없어져 있었더라고. 음, 깨닫게 됐었나? 어, 그걸 이제 다시 깨달았지. 깨닫고 여기서 도날 보고 있고 저기서도 날 보고 있고 내가 어떤 표정을 짓고 어떤 동작을 하냐 이런 쬐끔한 거 내가 나의 고민의 흔적이 무대에서 나타날 때 그게 되게 큰 효과가 될 수도 있잖아. 음. 내가 잠깐 여기서 어떠한 표정을 내가 여기서 표정을 살짝 이렇게 해야 되겠다 이렇게 해야 되겠다 이런 거 하나하나로 크게 바뀔 수 있으니까 그런 거에 대해서 이제 생각을 하게 됐지 그래서 요즘 연습할 때난 좋아 나도 너무 좋아 어. 이제 에너지 있게 하려고 하는 것 같고 이제 멤버들도 더 우리 거에 대한 이건 우리 거니까 우리가 플레이어잖아 그러니까 우리가 보여주는 거잖아 그래서 그거에 대한 거를 이제 더막 생각하고 그런 게 서로 느껴지니까 그게 좋았어 그게 확실히 팬분들과 이제 공존해야 되는구나 우리는 저희 팬분들이 없으면 저희 이제 아무것도 아니에요 진짜 이 정도로 사랑을 받 는게 저희가 있어서 팬분들이 계신 게 아니거든요, 솔직히. 팬분들이 계시니까 저희가 이렇게 할수 있는 거 지금 여기서 자카르타 여기서 이렇게 브이앱을 킬수 있는 거고. 솔직히 진짜로 자카르타 온 계기도 더비들이 만들어 주신 맞아. 그 거기도 하고. 어. 우리 팬분들 아니면은 자카르타를 뭐 얼마나 많이 오겠어요, 솔직히. 팬분들이 없고 내가 그냥 있었다면 근데 지금 팬분들이 계시니까 더 행복하게 이렇게 여기 올수 있는 거고 그래서 우리 그리고 저희, 저는 이제 <웃음> 캐나다에서 살다가 한국에서 준비하러 나오는데 이렇게 너무 신기해요 뭐가? 이제 
아니 다른 언어의 음악을 그리고 이제 지금 VF 하는 것도 한국어로 하고 있지만 그걸 또 계속 보고 맞아. 번역도 하고 그런 애정이 너무 대단하고 너무 감사해 드는 것 같아요 신기해 내가 못 알아듣는데 일단 보고 <웃음> 일단 보고 그게 너무 사랑스러워 그게 좋아해 주고 yeah. <웃음> 그래서 나는 그래서 항상 내가 추구하는 뭔가 내 이상적인 모습은 항상 인정을 받는 거였어 남한테. 음... 그러니까 내 자신이 스스로 뭔가 이렇게 하는 것도 내 자신이 스스로 인정을 먼저 하는 것도 우선이지만 어쨌든 그 남이 팬분들이 뭔가 정말 그 좋아하는 마음 싹 빼고 봤을 때도 아 진짜 멋있는 걸 하고 있고 멋있는 모습이구나 그런 게 느껴지고. 인정을 또 다른 동, 동업 하는 다른 아티스트들한테도 되게 멋있다라는 거를 인정받는 게내그 목표란 말이야 그래서 그런 것들을 보면 은참 저는 제가 막 꾸미고 막 멋있게 진짜 뭐 이렇게 막 제가 막 진짜 막뭐 이렇게 막 물론 그것도 나에 대한 투자지만 그런 나는 그런 거보다는 그냥 난 그거야 그냥 슬리퍼 신고 그냥 추리닝 입고 그냥 이렇게 다녀도 그냥 사람이 멋있는 느낌 뭔지 알아? 그래서 그런 거야? <웃음> 그래서 그런 거 아니야? 그러니까 사실 그런 그런 게 아니 그러니까 뭐그 그래서 그랬다는 건 핑계고. 그냥 이 그냥 제가 저를 제가 저를 덜 꾸미는 건 그냥 저의 그 그냥 저의 성격이에요. 그냥 그건 저의 성격이고 그냥 나는 그냥 그런 거야. 그러니까 내가 어떤 행동을 했을 때 어떤 음악을 하거나 어떤 걸 했을 때 멋있는 그것만으로도 사람이 되게 멋있어 보이는 느낌 그런 게 마인드 좋긴 한데 나는. 난, 난 그런 게. 난 좋아. 반대야. 형은 어떤데? 그렇게, 나도 그렇게 살아봤는데, 계속 비교만 하게 되고, 자신을 깎게 되더라고. 그래서 일단 내가 좋아하는 건 음악이니까, 그리고 내가 음악을 좋아하게 된 건, 남들의 음악을 듣고, 남들의 공연하는 걸 보고, 그런 좋은 에너지를 받고 그리고 무대에 서는 사람이 진, 찐으로 즐거운지 안 즐거운지 이제 누가 시켜서 하는 건지 본인이 정말 하고 싶은 걸 하고 있는 건지 그게 딱 보이니까 그지 보이지 나는 찐으로 즐기면서 좋은 시너지를 내면서 성장하겠다라는 마음가짐이 더큰것 같아 그건 나도 똑같아. <웃음> 아 물론 근데 그냥 이두 가지의 더큰 사이드가 있고 음. 물론 나도 이제 어, 꾸며서 멋있는 게 아니라 그냥 내가 이 그냥 가만히 있어도 아니 가만히 있어도 다이 이제 색안경을 벗고 그냥 사람을 봤을 때 멋있냐. 그것도 중요하지만 결론은 즐거워야 멋있는 것 같아요. 이남쌤, 그지? 즐거워야지. <웃음> 즐거워야지. 언젠간 너랑 술 먹고 방송하고 싶. 하고 싶다. 가고 와. 가고 와. 그냥 여기 문 잠금 돼. 어때? <웃음> 진짜 재밌을 것 같아. 아 근데 뭐 나는 오히려 그래. 나는 <웃음> 술을 마시면 
더 이상한 소리 안 해. 음, 너 나는 술 마시면 어 그냥 유해지면서 그냥 해해 싱글벙글 웃다가 되게 생각을 혼자서 많이 한 다음에 막 얘기해서 술 먹고 막 이상한 소리 하고 그러진 않아요. 케빈 형은 잘 모르겠어요. <웃음> 난 말이 많아져. 케빈 형은 잘 모르겠어요. 케빈 형은 <웃음> 술 방해도 될지 난 모르겠어. 아니야 해도 돼. 네, 그래도 이상한 말은 안 하는데 PRO인데 그래도 우리 <웃음> 어? PRO잖아 PRO 아, 브라우 예. 갖고 와 지금? 뭐 없어? 없, 없어 아쉽다 <웃음> 있으면 했는데 여러분 없어서 못해요 아... 이상해 술과 나 효과가 살짝씩 다르다 근데 내가 형 마시는 거 마시잖아? 응. 그럼 몇분 뒤에 내가 딱 이러고 <웃음> 내가! 이러면서 <웃음> 아시겠어요 여러분 하면서 내가 얼마나 막 어, 이러, 이러고 있다고 그래서 안돼 아니 오늘 비행기 탄 승무원님 너무 감사합니다 고생 많으셨어요 왜? <웃음> 내 자리 계속 왔다 갔다 아. 참 고생 많으셔 서비스업 하시는 분들이 그럼. 요즘 아그 유튜브로 방송하시는 래퍼분 이름이 뭐시죠? 응? 래퍼인데 여자? 응 이영진? 이영진 이영진님 님. 어, 너무 재밌더라 봤어 그거? 아까 그러니까 술술 어. 마시는 방송 호시 선배님 최근에 아 봤어 봤어 그그 그 편을 보진 않았는데 <웃음> 1화는 봤어. 한번 초대해 주세요, 데뷔 형. 그거 알아? 내가 품에서 가끔 한참 이제 누나가 스텔라잖아. 응. 음. 누나 보고 싶을 때한잔한 한 잔씩 했다 막 이런 내용을 품에 이런 했어. 스텔라를 스텔라 보고 싶을 때마다. 스텔라 보고 싶을 때 스텔라를 마셨다. 근데 그거 캡처해서 트위터 올렸더니 누가. 음. 스텔라 알토아에서 공식 계정에서 응. 답변을 달아주신 거예요. 아 그래? 아 어. <웃음> 너무 웃기다. 이렇게 좀 보내달라고 하면 안 돼? 스텔라 알토아. 형 로맨틱하다 근데 어떻게 <웃음> 친 남매에서 그런 로맨틱한 생각을 할 수, 말을 할 수가 있어? 근데 진짜. 저랑 누나 엄청 친해 취미생활도 속마음도 다 진짜 음. 와, 너무 좋다 음. 너무 좋은 관계다 근데 다른 멤버들에 비해 오히려 멀리 있을수록 더 자주 연락하는 것 같아 음. 주변에 있어가지고 뭐 한끼 하자 해가지고 바로 먹을 수 있는 멤버들이 있지만 아쉽게도 나는 그게 너무 부럽거든. 음. 근데 생각해 보니까 오히려 더 멀리 있어서 더 자주 연락하고 틈날 때마다 연동하고 그래서 서로의 근황을 절대 놓치지 않는 시스템이 생겼어. 브이 한세 시간 더 하자. 오케이. 오늘 밤 새. 오늘 밤 새게 여러분. 여러분들도 가족도 잘 챙기세요 가족 <웃음> 오늘 무슨 요일이지? 이보의 토요일 토요일 아직 12시 안 지나서? 응. 한국은 일요일이겠네? 응. 아 지금 이거 바나나 말린 거 먹고 있어요 이게 전통 인도네시아 음식이래 응. 너무 맛있어 오늘 더비를 뭐 궁금했던 거 없어요? 티에 맛 
TMI 있니? TMI? <웃음> 아저 TMI 있어요 뭐? 오늘 이제 원래 해외 나갈 때 모자 쓸 사람, 헤어, 메이크업 받을 사람 이렇게 취업을 하거든요 전에 헤어를 직접 했습니다 아 지금 <웃음> 직접 했어? 응. 지금 많이 망가졌지만 아, 지금 어떻게 뭐 했는데 왁스 발랐어? 응 어, 왁스 샀지 자기 자신을 꾸밀 줄 알았는데 그 목에 10kg짜리 체인은 어디서 한 거야? 넥클리스 너무 무겁게 나도 한창 목걸이 하고 다녔을 때 있는데 귀걸이도 하고 다 잃어버렸지 아. 케빈 <웃음> 수영 한번 길러봐 지금은 좀 이르고 그런 느낌으로? 아 영은이 형은 뭐 분명 할 때마다 셀카를 올리던만. 어. 그래서 제가 뭔가 더 해드리고 싶지만 영은이 형에 비해 너무 빨리잖아요. 그래서 우리 달라스에서 격리 중일 때 사진 셀카 뭐. 밥 사진 올리는데 얼굴 보여줘 하는데 안 된다 지금 <웃음> 캐스터웨이 터밍스 수준이다 <웃음> 실제로 보셨잖아요 한번 봤죠 네. 그때 나는 너무 멋있어 왜냐면 그건 자연스러운 거잖아 형 <웃음> 언젠간 그래 형은 죄는 아니잖아, 수영 기는 게 유전이, 유전이 어떻게 죄입니까? 음. 아니, 진짜 형 빨리 자라 <웃음> 내일 운동이 쓰라니까 나, 나 업그레이드 했어 뭐 했어? 저희 진짜 내거 써야지 로트킹 품덤 하면서 쌤들이 계속 여기만 칠하셨어요 이게 <웃음> 거의 24시간 동안 촬영을 하니까 어, 이거 없애, 잘할 그냥. 수밖에 없지 근데 또 닦아서 다시 하기도 애매하고 해가지고 수영 시간 그렇게 길지도 않아가지고 계속 여기만 지하셨어 그래서 화장 지을 때 항상 여기를 빡빡 계속 밀었거든 화장이 계속 나오더라 아, 그래서, 네. 우프다 그리고 또 이제 뭐 아예 그냥 뮤비 작게 촬영이나 며칠 가는 촬영이 있으면 다시 하는 경우가 많아요 케빈 밀고 올게요 네. <웃음> 면도하는 거 찍어달라고요? 면도 해? 방 면도 방송 해? 면도 방송? 면도 있어 나 지금. 방금 없어가지고. 아 오히려 지금 해야 돼. 아니에요. 괜찮아. 근데 그 면도 그냥 그냥 여러분 광고처럼 안 해요. 저 진짜 얼굴 엄청 찡그리면서요. 아, 이렇게. 아니 그 정도는 아니다. 난이 정도. 아 그래. <웃음> 그냥 뭐막뭐 뭐 이렇게 바른 다음에 막 날면도기로 슥슥 하는 게 아니라 그냥 전기면도기로 커피 마시면서 맞아 이거 끝나 끝나요 근데 면도는 숨이 없어도 해요 그냥 메이크업 받기 전에는 진짜 오늘 별 얘기 다 한다 <웃음> 아 왜? 자카르타잖아 여기, 여기, 여기까지 왔는데 <웃음> 너무 다행이다 자카르타 공연이 두 번이나 지연됐는데 그러니까 이렇게 잘올수 있어서 다행이다 감사합니다 이틀 뒤에 오시는 분 이틀 뒤에 만나 감사해요, 진짜 
여러분이 오셔서 저희도 공연을 할수 있게 됐죠 Yeah. 우리 팬분들은 이런 얘기를 좋아하시네 진짜 좀 면도 막 이런 게 <웃음> 어떻게 보면 은좀 현실적인 그런 거 왜냐면 다 같은 사람이니까 그래서 yeah. 현실적인 얘기가 뭐 있을까? 현실적인 거? 음... 음... <웃음> 현실적인 거? 근데 우리가 뭐 막, 저희가 뭐 솔직히 우리 정도면은 우리는 뭔가 막 이상적인 삶을 팬분들에게 보여주고 이런 것 같진 않아 당장 뭐 리얼리티만 봐도 그냥 평소 말투 다 나오고 창민이가 <웃음> 너무 웃겼어 <웃음> 하다가 이제 카메라 보고 Sorry <웃음> 언제? 갓생 그거 또 따다 보이셨대? <웃음> 진짜 카메라가 많이 있어가지고 되게 다 담기더라고요 <웃음> 근데 사실 저희도 거기서 조금 더뭐 방송 이미지로 가라 해도 충분히 할수 있었지만 그냥 컨셉을 저희가 그렇게 잡았어요 컨셉이 아닙니다. 네, 컨셉이 아닙니다. 현실 더 오이즈 모습입니다. 네, 팬분들도 이미 우리를 다 간파하고 계셔. 맞습니다. 우리가 어떤 성향의 사람인지, 어떤 생각을 할런지 이런 거 진짜 소름 돋게 다 알고 계시더라고. 물론 다 맞는 건 아니지만. 유니콘 후기? 어, 유니콘 너무 즐거웠어 너무 재밌었고 너무 죽을 뻔했어요 어, 너무 더웠어요 와 오, 마 갓. 아니 게다가 나는 되게 신경 썼던 게뭔줄 알아? 응. 나는 흰 셔츠 입었었잖아 아, 다 보이겠구나 다, 다 보였지? 아니야, 근데 최대한 조심했는데 응. 와, 진짜 땀이, 땀이 그냥 장난이 아닌 거야. 그래도 내가 살짝 이렇게 해갖고 몸에 셔츠가 많이 안 닿게 일부러 했는데도 많이 젖은 거야. 그래서 와, 이거 그냥 정신줄 놓고 하다가는 네. 정신줄 음, 놓고 하다가는 이게 원치 않으신 걸 보여드릴 수도 있겠다. 해갖고 되게 신경 썼어요. 아, 다음에는 좀 안에 티를 입던가. 해야 될것 같아요. 아니, 나는 이제 투어 돌고 이제 중간에 하는 행사 이제 셀리스트 훨씬 짧으니까 음. 체력 단련 많이 돼 있으니까 맞아. 훨씬 더 수월할 수 있겠지? 어, 수월할 줄 알았는데 와 너무 더워가지고 <웃음> 와 어, 너무 덥고 어 진짜 힘들었었던 것 같아. 근데 팬분들도 엄청 더우셨을 거야. 맞아 팬분들도 엄청 힘드셨을 거야. 그래서 진짜 조심해야 돼요 여러분. 물 많이 챙겨 물 많이 가져가고 근데 공연장에 물병 못 가져 못 가지고 들어가요? 난난잘 모르겠어 무대에 있으니까 <웃음> 물 뿌려 드릴 수 있는데 어쨌든 공연 오실 거면은 저희 가 그래도 무대 위에 있으니까 쫙다 보잖아요 특히 스탠딩에 계시는 분들은 전날에 무리하지 마시고 맞아요. 이제 체력도 잠도 푹 주무시고 오셔야 되고 체력이 괜찮은 상태로 오셔야 돼요. 피곤하고 정신없고 한데 거기 스탠딩이 덥고 막 사람 막 옆에 많은데 막 눌리고 하잖아요. 그러면 진짜 위험하니까 그리고 이게 사실상 스탠딩에서 그게 앞으로 안 쏠리는 게 어려워. 그게 좀 뒤로 갑시다 뒤로 갑시다 한다고 해서 솔직히 그게 되는 게 아니거든요 왜냐면 내가 한번 입장을 바꿔서 생각을 해봤어 근데 내가 뒤쪽에 있으면은 그러니까 뒤로 가세요 뒤로 가세요 는 앞에 사람 내일인 것 같을 음. 것 같은 거야 사실상 뒤에서 계속 이렇게 한 명씩 그치. 빠져야지 되는 구조인데 어. 
근데 그렇게 되기가 쉽지 가 않단 말이야 그래서 어 물론 가장 안 그런 일이 그렇게 막 쏠리지 않는 게 좋지만 체력이랑 되게 좀 조심하셔갖고 오셔야 될것 같아요 네. 왜냐면 저희도 그게 보여서 우리 보러 응원하러 와줬는데 너무 힘들어 어, 힘들어하면 은 마음이 아파 공연하면서도 계속 머릿속에 그것밖에 생각 안 나요 맞아. 이게 그거를 무시를 할 수가 없어요 우리를 응원해주러 왔기 때문에 그한명한 한 명의 그런 거를 에너지를 다 느끼기 때문에 막 신나는 노래에서 막 점프하고 이렇게 같이 점프하고 싶은데 너무 힘들어가지고 휘청휘청 거리는 분들 계시면 어. 너무 마음 아파요 어, 맞아. 그래서 네, 공연 보러 오시면 진짜 물 충분히 음. 드시고 오시고 그리고 밀... 설렘 마음에 어. 취할 것 같다 절대 안 취해요 꼭밥 든든히, 든든히 먹고 드시고 오세요 네. 알죠 알겠죠 그리고 이렇게 막 앞에 사람들 밀지 말고 그럼 또막 밀리고 <웃음> 거기서 넘어지면 큰일 나요 여러분 조심하셔야 돼요 아다 다 의자 의자예요? 아, 아, 아 플로 아 맞다 맞다 다 좌석이다 좌석인데 거기서 이제 일어나는 건가? 의텐딩이래 의텐딩 의자 음. 아어 다행이다 그거다 아 콘서트는 그렇게 해야 되겠다 그냥 진짜 그런 콘서트는 음. 우리가 바보였네 아 그래도 어느 공연을 가든 네. 네. 그건 통일된 사항이니까 여기 공연은 아 스탠딩 있지 그러면 말해야 되겠다 For everyone coming towards your car to show um, no much, uh, no, Not too much pushing um, Take care of each other We want to see you guys happy When we're doing bright songs We don't want you guys to suffer from being pushed around and, you know, overheating or, you know, being pulled out of the venue because you're not feeling well. So make sure you drink lots of water before you come and eat your meals so you can have energy to just jump around with us and have fun. Okay, deal? Deal. Yeah. Okay. 손을 알아들어, 아이 이 정도는 알아들어요 느낌으로 다. <웃음> 저 듣는 건 잘해요 말을 못할 뿐이지. 음... 영어 톤 너무 좋대요. Thank you. 사실 그런 게 있는 것 같아. 한국말 하면 형 톤이 올라가. 아닌가? 아, 아니다. 제이콥 형이 제이콥 형도 그러고 한국말 하면 기본적으로 톤이 다 올라가더라고. 응. 근데 형은 그렇게 심하지 않은 편인데 응. 형은 원래 톤이 살짝. 난, 나는 맨날 응. 제이콥 형도 마찬가지일 걸. 한국어를 가장 많이 썼던 데가 교회예요. 교회에서 약간 사람 많고 이제. 어른들도 많이 계시고 하다 보니까 약간 하이톤으로 약간 예쁘게 말하는 아. 한국어가 된것 같아서 아 그래? 것 같아. 어 생각해 본. 어그 정도로 영향이 컸어? 응. 어 안녕하세요. 이런 이렇게 하면 계속 이렇게 하면 위, 위로 갈 수밖에 없잖아. 근데 영어 맞아. 영어 안 했어. 친구들 이렇게 하는. 나도 팬분들 만나면 톤이 올라가는 것처럼. 나는 한국어로. 대화하는 대프가 없었던 것 같아. 어 그래? 어. 음. 뭐 그래서 형 친구들 보면 다 영어 하잖아. 어. 그래서 막 유행어나 뭐 문자나 뭐 줄임말이나 진짜 일도 몰랐는데 멤버들 덕분에 알게 됐어요. 그럼 <웃음> 도전 한국인들이 얼마 많은데 다 알려주시. 
깜짝 출연할게 선우야 했는데 계속 같이 하고 있네 좋아요 선우야 괜찮니? 뭐? 원래 혼자 하고 싶었던 거 아니야? 아니야 아니야 아 그냥? 응 아! 우리 우리 지우였으면 좋겠다 아, 호텔 좋아요 그지 않아? 응, 좋아 아, 스위치 가져올 거야 아, 게임 방송 할수 있었는데 아우 그러니까 오빠 선생 나랑 대난투 했어야지 그거 파이 스매시, 슈퍼 스매시 스매시, 맞아, 슈퍼 스매시 슈퍼 스매시 브로즈 엄청 재밌게 했었는데 나도 그 초딩 때 진짜 많이 했어 저희 스트레이라이드 준비하는 과정이 어디 가든 챙겨갔거든 맞아 형이 그 챙겨서 우리 자켓 찍을 때도 쓰셨잖아 근데 그거 그두 개밖에 없어가지고 내 자리 뺏기고 와가지고 <웃음> 자켓 촬영 때 음. 저는 잘 보니까 어떻게 하면 앉아 할수 있을까 피곤한 자 잠을 어떻게 하면 이길 수 있을까 생각하다가 게임 한번 도전해 볼까 해가지고 그 제가 그러니까 뭐라고 해야 되지 펜션 같은 데에서 이제 해매방을 세팅해 놓고 근처에서 촬영을 하는데 저는 그 펜션 <웃음> TV에다가 연결해 가지고 열심히 게임을 했던 거예요. 그래서 역대급으로 안 부은 내 얼굴이 스릴라이드인 것 같아. 아 그래? 항상 아 저는 너무 붓기가 왔다 갔다 왔다 갔다 해가지고 형은 진짜 응. 잠을 좀 자야 돼 하... 케빈이 형 항상 이런 바쁜 스케줄 있잖아요 와 진짜 케빈이 형 제정신 아니에요 가만히 있다가 케빈이 형 보면은 막 이렇게 서서 막다 커서 그 내려와가지고 이렇게 막 응. 정신 못 차리고 막 그런 거 보면 아저형 건강이 위험한데 이런 